Hello mga Matusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, eto ang magiging guide ninyo sa pagsagot ng learning task number 1 to 3 ninyo dyan sa mga muzul nyo week number 7. O, konti na lang. Matatapos na natin ang second quarter, no? Pero bago ko simulan ang video na ito, siguraduhin na muna ang napindot nyo na dyan ang like button. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button at ihit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Okay, at saka nga pala mga anak, pag may dumaan dyan na hindi ko boses, huwag nyo nang skip ha, pabayaan nyo na lang mag-play. Love, love yan, at dahil dyan, simulan na natin. Okay, for your learning task number one, we have to complete this table using the information that we have here in the Cartesian Coordinate Plane. Hala, English siya na English siya na ito ha. So, kukompletuhin lang natin ito gamit itong mga to. So, we have your circle A and circle B. Alam naman natin na ang circle ay nininame siya using their center. So, eto, dahil ang center niya ay A, ibig sabihin, eto yung tinutukay natin dito. Now, we have to find the coordinates of the center. Kunin natin na saan ba ito? Ano ba yung coordinates niya? Since eto siya, ang x niya ay negative 3. Okay, ano ang y niya? Ito yun, 3. So, the coordinates is negative 3, 3. Okay, so ganun lang siya kadali ha. Sisiw na sisiw mga anak. Akala nyo lang mahirap. Ginudge nyo na naman ha. Okay, now, we have here name one radius of each circle. So, eto muna, hanapin natin ang radius nito. Eto, marami siyang radius ha. Ang circle ay maraming radius. Pero, dahil isa lang naman ang pinangalanan dito, di ay yun ang ilalagay natin. Ang radius natin dito ay si AX. So, we have AX. Okay, so we have the segment there. And then, measure of the radii or the radius. Ano ang measure niya? So, from here... Gaano siya kahaba? We count. 1, 2, 3. So, 3 units. O, yan ang measure niya. So, that's for letter A. Or for circle A. Now, for circle B, we have this one. Ito ang center niya. Ano ngayon ang coordinates niya? Nakatapat siya sa X na 1. Okay. And then, we have, ano ang Y niya? Nakatapat siya kay 3. O, yun lang yung titignan nyo, no? Marunong naman kayong kumuha ng coordinates, di ba? Una nyo tinitingnan yung x, okay? Kung saan siya nakatapat kay x at susunod naman yung y. Katulad nito, eto yan. So, we have there. And then, to. Kaya siya naging negative 3, 3. Dito naman, siya ay na kay 1. Tapos, na kay 3. Kaya 1, 3 siya. Okay? So, ang radius naman dito, halatang halata naman, di ba? We have here... BY. Okay? Or segment BY. And then, we have our measurement. Uh, gaano siya kahaba? So, we have here this point and this point. So, we have 1, 2. So, you have 2 units. Oh, ayun na. Ganun lang siya kadali. Okay? For learning task number 2, write the standard form. Okay, of the equation of the circle with center at the origin and our radius is 9. So, kailangan daw natin makuha yung standard form of the equation of the circle. Pero ano ba yung standard form ng equation ng circle? So, the standard form is this. O, sulat ko ha, standard form. We have here x minus h and then naka-squared yan plus y minus k and then squared equals to r squared. So, eto ang ating standard form. Ano ngayon yung h and k natin? Yung h and k, simply our center. Okay? Our center, ayan, stands for h and then k. 
Pero dito, ano bang ba center natin? Since ang origin, ang center natin, it means, ang coordinates nito ay 0, 0. Kasi ba diba, nasa origin siya. And ang coordinates ng origin, eto yon 0, 0. Okay, now, since alam natin ang origin, uh, ang center, alam din natin ang radius. Ang radius natin ay, sulat natin dito, ay 9, then we can have this one. Okay, so since wala tayong value ni x, x lang siya. Minus, anong h natin? 0. And then squared plus y minus, anong k natin? 0 also squared is equal to what is our radius? 9. And then you square it. Okay, so what is x minus 0? It's x, diba? Squared. So that's x squared. Plus y minus 0 is y squared. Okay, kasi naka-squared siya, diba? Equals to 9 squared. So, 9 squared means 9 times 9. And that is 81. And you have your 81. Ito na ngayon ang equation ng ating circle in standard form where the center is 0, 0 and the radius is 9. Okay? For number 2, write the standard form of the equation of a circle with center at negative 5, 6 and is tangent to x-axis. So, ang center natin, di ba, alam naman natin na iyan ay, o sulat ko ha, center, ay hk, di ba? So, we know that our center here is negative 5 and 6. Now, ang radius, hindi natin alam kasi hindi naman binigay. Pero sinabi dito sa problem natin na tangent siya sa x-axis. Ibig sabihin, yung x-axis na meet niya yung circle at one point. Okay? So, para malaman natin at ma-imagine natin ito, edi i-graph or i-drawing natin yung circle. Asan ba yung center niya na negative 5, 6? So, from here, this is negative 5. Imimit niya yan. So, dito... Imimit niya yan, saka to, negative 5 and 6. San sila nag-meet? Sana nakikita nyo, katulad ng nakikita ko, eto. O, ayan, ha? Medyo maliit kasi yung Cartesian plane natin. Yan ngayon yung center. Now, if magdo-drawing tayo ng circle, tatamaan ngayon ng circle, eto. ba Which means, kapag eto, kinonek ko papunta dito, eto ngayon yung radius niya. O ngayon, ano ba yung measurement ng radius natin? Di ba kanina sa learning task number 1, alam natin kung paano natin makukuha yung measurement nito? Bilangin natin. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang radius natin dito ay 6. Okay, or simply, eto yun. O, ganyan yung gagawin nyo dyan, ha? Sa inyong mga given. So, we have here the radius of 6. Now, since complete na tayo ng kailangan natin given, we have the center, we have the radius, we can make the standard form. O, tandaan ng formula, ha? We have here x minus h, and then you square it, plus y minus k, and then you square it, equal to r squared. Okay? And then we substitute this one. So, we have here x, Minus negative 5, kasi negative 5 yan, ba? Okay, and then yung sagot dyan, yung square it. Plus y minus 6. And then you square it equals to r squared, okay? So, what is this one? Yung x minus negative 5. So, since minus to, negative times negative, positive na. This will make, uh, this will become ano, addition na. So, we will have your x plus a 5 squared plus a y minus 6 squared equals to, oh, dapat pala pinalitan na natin yung r dito. Anong r natin kanina? Oops, wait. Palitan na natin para ano. Ayan. So, ang R natin ay 6. So, what is 6 squared? 6 is squared. So, we have there 36. O, ayan na. Ito na yung ano, equation natin. Ganun lang siya kadali. Mga, mga anak ha, pasensya na hinihingal si Teacher Maria. 
For number 3, what is the center and radius of the circle defined by the equation? The quantity of x plus 2 squared plus the quantity of y plus 5 squared equals 36. So, baliktad naman yung kukunin natin, no? Hahanapin natin yung center and radius. Ang binigay sa atin yung standard form ng ating uh, circle or standard form ng equation ng ating circle. So, alam natin na ito ay galing kay x minus h okay, squared plus y minus k squared equals to r squared. Dito siya nang galing. Ngayon, nahanapin natin yung h. Ano ang h natin dito? Since ito ay x plus 2 at nang galing siya dito sa minus h na to, ano ang value ng h para maging plus ito? Okay? Kasi kung ang kukunin mo ay 2, kasi nakita mo ay 2 dito, edi dapat naging x minus 2 siya. Pero dahil plus ito, ibig sabihin yung h natin ay ano, negative 2. Ingat kayo ha, hindi porkit nakita nyo na itong number na to, eto na yung h. Iko-consider nyo yung sign. Kung ito ay minus, automatically 2 siya. Pero dahil ito ay plus, it means ang h ninyo ay negative. Kasi itong negative na ito, pag i... Uh, i Paano yun? Pag sinubstitute mo dito, sorry, so itong negative 2 na to, pag sinubstitute mo dito, so magkakaroon ka ng negative times negative, saka lang siya magiging positive. Ha? Kaya tingnan maigi ito sa paghanap ng inyong H at K. Ano ngayon ang K ninyo? Dahil ito ay naging positive then, which means hindi pwede na 5 ang nakalagay dito or 5 yung value ng K mo. So, ang K mo is negative 5. Nag-X ba yun? Kung kayo ay may X minus 6, ay X, oh sorry, Y minus 6, ano ang K nyo dyan? Ang K nyo dyan ay 6. Tama. Kasi, sinabstitute mo lang naman yung positive na 6. Okay? Pero kung iyan ay naging Y plus 6, hindi na yan 6. Yan ay k equals to negative 6. In-explain ko lang yung pinagkaiba ha. Kasi baka nakita nyo na lang yung number, kinuha nyo na without considering yung mga signs ninyo. Okay? So, ang h na ang center natin ngayon, o ilagay natin dito. Center is negative 2, negative 5. Okay, now yung radius natin ay 36, di ba? Kaso, yung radius na yan ay naka-squared. Okay? Ito yung radius na in-squared. Okay? Yung 36. So, ano yung number na kapag in-squared or minultiply mo sa sarili, 36 ang lalabas. Or simply, ano yung square root ng 36? Oh, and that is 6. So, yung radius mo ay 6. Ayan na, we have the center and the radius. Okay, dahil medyo mahaba na ang video na ito, medyo mahihirapan na ako mag-edit. Kaya ito yung magiging part 1 natin ha. Antayin nyo yung part 2, i-upload ko din siya agad-agad. Pero sana pagbigyan nyo ang hiling ko na mag-comment kayo sa video na ito para ma-up ito at makita rin ng ibang kailangan ng guide sa pagsagot ng module na ito ha. Kaya wag aalis ha nang hindi nagko-comment. Kahit simpleng thank you lang, okay na okay na, malaking tulong na yun. Kaya, laging tatandaan na, let's spread the love of math. Thank you and bye!